హాయ్ అండి వెల్కమ్ టు చిరు అకాడమీ ఇవాళ మన వీడియో వచ్చేసి స్ప్రింగ్ బూట్ బ్యానర్ గురించి తెలుసుకుందాం అసలు బ్యానర్ అంటే ఏంటంటే ఇదొక టెక్స్ట్ మెసేజ్ మనము అప్లికేషన్ని స్టార్ట్ చేసినప్పుడు స్ప్రింగ్ అని చెప్పిన పెద్ద పెద్ద అక్షరాలతో వస్తుంది కదండి అదే దాన్ని మనము కస్టమ్ మన నాకు నచ్చినట్లు మన నాకు ఇష్టమైన మెసేజ్ని కూడా మన ప్రాజెక్ట్ని బేస్ చేసుకొని మనము డిఫైన్ చేసుకొని డిస్ప్లే చేయొచ్చు బై డిఫాల్ట్ వచ్చేసి స్ప్రింగ్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది కదండి అది మనకి కస్టమ్ మెసేజ్ని కూడా డిస్ప్లే చేసుకోవచ్చు కస్టమ్ మెసేజ్ని ఎలా డిస్ప్లే చేయాలని చెప్పని అనేసి ఇప్పుడు మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ చేసేసి చూద్దాం ఓకే స్ప్రింగ్ బూట్ బ్యానర్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఏ టెక్స్ట్ మెసేజ్ దట్ ఈస్ డిస్ప్లేడ్ అట్ ది స్టార్ట్ ఆఫ్ ది స్ప్రింగ్ బూట్ అప్లికేషన్ దీనికి మనకు ప్రాపర్టీస్ ఫైల్లో డిఫైన్ చేయడానికి ఒక ప్రాపర్టీ ఉంటుంది అదేంటంటే స్ప్రింగ్ డాట్ బ్యానర్ డాట్ లొకేషన్ అని చెప్పని అనేసి ఈ లొకేషన్కి మనం ఎక్కడైతే మన కస్టమ్ డిఫైన్డ్ బ్యానర్ క్రియేట్ చేసినటువంటి ఫైల్ ఉంటుందో ఆ ఫైల్ని ఇక్కడ మ్యాప్ చేస్తాము సో మనకి తగ్గట్టుగా కస్టమ్ బ్యానర్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది అప్పుడు అది ఎలా అనేది ఒక అప్లికేషన్ని క్రియేట్ చేసి చూద్దాం నేను వచ్చేసి ఇక్కడ ఒక అప్లికేషన్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఇంకే నేమ్ వచ్చేసి బ్యానర్ డెమో అని చెప్పని తీసుకుంటున్నాను గ్రూప్ ఐడి ఆర్టిఫాక్ట్ ఐడి ఈ విధంగా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను ప్యాకేజ్ వచ్చేసి కామ్ డాట్ తిరు అకాడమీ అని చెప్పని అనేసి తీసుకున్నాను నెక్స్ట్ దీనికోసం స్ప్రింగ్ వెబ్ డిపెండెన్సీని తీసుకుంటున్నాను ఓకే ఫినిష్ అప్లికేషన్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది ఎస్ అప్లికేషన్ అనేది క్రియేట్ అయింది ఇప్పుడు మనం వచ్చేసి ఒక కంట్రోలర్ క్లాస్ని తీసుకుందాము జస్ట్ ఒక మెసేజ్ డిస్ప్లే చేయడానికి క్లాస్ ప్యాకేజ్ నేమ్ని మోడిఫై చేస్తున్నాను కామ్ డాట్ తిరు అకాడమీ డాట్ కంట్రోలర్ అని చెప్పని అనేసి తీసుకుంటున్నాను ఎస్ క్లాస్ నేమ్ వచ్చేసి బ్యానర్ కంట్రోలర్ అని చెప్పని అనేసి తీసుకున్నాను క్రియేట్ అయింది అనిటేషన్ స్టార్ట్ చేద్దాము అట్ ద రెస్ట్ రెస్ట్ కంట్రోలర్ ఓకే అట్ ద రేట్ రిక్వెస్ట్ మ్యాపింగ్ రిక్వెస్ట్ మ్యాపింగ్ యూఆర్ఐ వచ్చేసి మోడిఫై చేస్తాను నేను బ్యానర్ అని చెప్పని అనేసి తీసుకుంటాను బ్యానర్ జస్ట్ ఒక మెథడ్ గెట్ గెట్ మ్యాపింగ్ మెథడ్ రాస్తున్నాను గెట్ మ్యాపింగ్ తోటి ఓకే మెథడ్ వచ్చేసి పబ్లిక్ స్ట్రింగ్ని రిటర్న్ చేద్దాము సే హలో మెథడ్ నేమ్ తీసుకున్నాను ఓకే రిటర్న్ హై వెల్కమ్ టు స్ప్రింగ్ బూట్ బ్యానర్ ఓకే ఫైన్ ఇప్పుడు వచ్చేసి మనము యాక్చువల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఈ ఎక్కడ మోడిఫై చేయాలి అని చెప్పని అనేసి చూద్దాము రిసోర్సెస్ ఫోల్డర్లో నేను వచ్చేసి న్యూ ఫైల్ని తీసుకుంటున్నాను న్యూ ఫైల్ ఫైల్ నేమ్ వచ్చేసి బ్యానర్ డాట్ టిఎక్స్టి అని చెప్పని అనేసి తీసుకుంటున్నాను అందులో వచ్చేసి బ్యానర్ డెమో అని చెప్పని అనేసి తీసుకున్నాను ఈ బ్యానర్ డాట్ టిఎక్స్టి మనం క్రియేట్ చేసినటువంటి ఫైల్ని అప్లికేషన్ డాట్ ప్రాపర్టీలో ప్రాపర్టీస్ ఫైల్లో ప్రాపర్టీని డిఫైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది దీనికోసం ప్రాపర్టీ మనం ఆల్రెడీ చూసాం కదండి స్ప్రింగ్ డాట్ బ్యానర్ డాట్ లొకేషన్ అని చెప్పని అనేసి దానికి మనం ఏదైతే ఫైల్ని క్రియేట్ చేసామో ఆ ఫై ఫైల్ని ఇక్కడ ప్లేస్ చేయాల్సి ఉంటుంది డిఫైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది బ్యానర్ డాట్ టిఎక్స్టి ఫైల్ నేమ్ వచ్చేసి ఇప్పుడు ఫైల్ని డిఫైన్ చేసాం కదండి సేవ్ చేస్తున్నాను ఒకసారి అప్లికేషన్ వచ్చేసి రన్ చేస్తున్నాను రన్ యాజ్ స్ప్రింగ్ బూట్ అప్లికేషన్ అప్లికేషన్ అనేది అప్ అండ్ రన్నింగ్ విత్ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ జీరో పోర్ టూ ఓకే సి ఇక్కడ చూడండి మనం ఏ పోర్ట్ నెంబరు డిఫైన్ చేయలేదు అందుకని చెప్పని అనేసి ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ జీరో తోటి డిఫాల్ట్ పోర్ట్ తోటి రన్ అవుతుంది కాకపోతే మనం ఇచ్చిన మెసేజ్ అనేది ప్రింట్ అవ్వలేదు మళ్ళీ ఒకసారి రన్ చేసి చూద్దాము ఒకసారి మళ్ళీ రన్ చేద్దాము అప్లికేషన్ని రన్ యాజ్ స్ప్రింగ్ బూట్ అప్లికేషన్ చూడండి బ్యానర్ డెమో అని చెప్పని అనేసి వచ్చింది కదా విత్ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ జీరో పోర్ట్ తోటి మనకి రన్ అవుతుంది ఈ అప్లికేషన్ని ఒకసారి పోస్ట్ మ్యాన్లో కూడా రన్ చేసి చూద్దాము చూడండి ఇక్కడ బ్యానర్ అని ఇచ్చాం కదా 
చూడండి హాయ్ వెల్కమ్ టు స్ప్రింగ్ బూట్ బ్యానర్ అని చెప్పారండి మనకి రెస్ట్ ఏపీఐ కూడా వర్క్ అవుతుంది ఓకే మనము కస్టమ్ బ్యానర్ని ఇప్పుడు బ్యానర్ అనేది ఇట్లా కాదు కదా బ్యానర్ డెమో అనేది మనము యూజర్ డిఫైన్ టెక్స్ట్ మాదిరిగా ఇచ్చాము ఒక బ్యానర్ బిగ్గా డిస్ప్లే అవ్వాలంటే ఎలా అని చెప్పాననేసి ఈ బ్యానర్ డెమో బదులు ఎలా అని చెప్పాననే ఒకసారి చూద్దాం సి దానికి స్ప్రింగ్ బూట్ బ్యానర్ అని గూగుల్లో టైప్ చేస్తే మనకి ఫస్ట్ వస్తుంది కదా డెవాప్స్ సైట్ అందులోకి వెళ్ళేసి మనం ఇక్కడ క్రియేట్ యువర్ ఓన్ స్ప్రింగ్ బూట్ బ్యానర్ దీని మీద క్లిక్ చేసామంటే మనకి వేరే పేజ్కి రీడైరెక్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ వచ్చేసి లాస్ట్కి వెళ్తే టెక్స్ట్ టు యాస్కి ఆర్ట్ జనరే జనరేటర్ అని ఉంది కదా దాని మీద ఒకసారి క్లిక్ చేసామంటే ఇక్కడ వస్తుంది మనకి మనం ఇక్కడ టెక్స్ట్ని ఏ టెక్స్ట్ అయితే డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ టెక్స్ట్ని మనం ఇక్కడ టైప్ చేస్తాము స్ప్రింగ్ బూట్ బ్యానర్ అని చెప్పనని ఇస్తున్నాను నేను టెక్స్టాల్ ఓకే మనకి ఇక్కడ టెక్స్టాల్ మీద క్లిక్ చేస్తే టైప్స్ ఇందులో ఎన్ని రకాలు అయితే ఉంటాయో అన్ని రకాలు మనకి డిస్ప్లే అవుతాయి మనకి ఏది నచ్చుతుందో దాన్ని తీసుకొని ప్రింట్ చేసుకోవాలి ఆ బ్యానర్ డాట్ ఎక్స్టి ఫైల్లో ప్లేస్ చేస్తాము సి నేను ఇది తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాను సెలెక్ట్ అండ్ కాపీ కాపీ చేశాను దాన్ని వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ బ్యానర్ డెమో అని చెప్పని అని ఇచ్చాం కదండి దాని ప్లేస్లో పేస్ట్ చేశాను సేవ్ చేశాను అప్లికేషన్ని మళ్ళీ ఒకసారి రన్ చేద్దాం రీస్టార్ట్ చేద్దాం అప్లికేషన్ని రీస్టార్ట్ చూడండి స్ప్రింగ్ బూట్ బ్యానర్ అని చెప్పని అనేసి మనకి కస్టమ్ డిఫైన్డ్ బ్యానర్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది మనకి స్ప్రింగ్ బూట్ బ్యానర్ అనేది పెద్దగా ఉందనుకోండి మనం స్మాల్ కూడా చేసుకోవచ్చు స్ప్రింగ్ బ్యానర్ కస్టమ్ డిఫైన్డ్ మెసేజ్ కదండి మనం ఏది తీసుకుంటే అది వస్తుంది ఓకే ఈ విధంగా మనం కస్టమ్ డిఫైన్డ్ బ్యానర్ని మన అప్లికేషన్లో డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు సో ప్లీజ్ మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్